campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, sejamos bem-vindos ao canal do nosso grupo espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias. Livro da Esperança, hoje capítulo de número 28, que tem como título Psicologia da Caridade. No subtítulo uma frase que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 12, em que Jesus nos diz, Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. E no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 4, amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, resume todos os deveres do homem para com o próximo. E agora nós vamos ao comentário de Emmanuel. Provavelmente não existe nenhum tópico da literatura mundial, figura mais expressiva que a do samaritano generoso, apresentada por Jesus para definir a psicologia da caridade. Esbarrando com a vítima de malfeitores anônimos, Semimorta na estrada, passaram dois religiosos, pessoas das mais indicadas para o trato da beneficência, mas seguiram de largo, receando complicações. Entretanto, o samaritano que viajava vê o infeliz e sente-se tocado de compaixão. Sa não sabe quem é, ignora-lhe a procedência, não se restringe, porém, a emotividade, para e atende, balsamiza-lhe as feridas que sangram, coloca-o sobre o cavalo e o conduz a uma hospedaria, sem os cálculos que o comodismo costuma tragar em nome da prudência. Não se limita, no entanto, a despejar o necessitado, importa a alheia, entra com ele na vivenda e dispensa-lhe os cuidados especiais. No dia imediato ao partir, não se mostra indiferente. Paga-lhe as contas, abona-o qual se lhe fora um familiar e compromete-se a resgatar-lhe os compromissos posteriores, sem exigir-lhe o menor sinal de identidade e sem fixar-lhe tributos de gratidão. Ao despedir-se, não prende o beneficiado em nenhuma recomendação, e no abrigo de que se afasta, não estadeia demagogia de palavras ou atitudes para atrair influência pessoal. No exercício do bem, ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que podia por si, sem nada pedir ou perguntar. Sentiu e agiu auxiliou e passou. Sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, rememoremos o ensinamento do Cristo e façamos nós o mesmo. Emmanuel nos lembra do bom samaritano, que encontrando um homem ferido na estrada, não buscou a sua identidade, de onde veio, nem lhe perguntou por que estaria ali ferido, por quem fora atacado e roubado. Sentiu no coração a vontade de ajudar e auxiliar. O levou a uma, uma hospedaria, o recomendou, o repousou na hospedaria, pagou pelas suas despesas e disse-lhe, ao senhor da, da hospedaria, que voltaria no dia seguinte e que se houvesse ainda mais despesas, ele ainda pagaria o excesso das despesas daquele homem que estava ferido. 
Quem de nós faria isso? Quem de nós seria tocado no coração ao auxiliar aquele que está ferido à beira do caminho? Aquele que está se sentindo ameaçado, aquele que foi arrebatado pelo roubo, pelas dores no corpo, que foi atacado, que foi ferido. Quem de nós o juntaria do chão na estrada, o recolheria com fraternidade, o entregaria numa hospedaria? O texto do bom samaritano que Jesus nos traz é uma reflexão sobre os nossos dias, meus amados. Sobre aqueles irmãos que se sentem injustiçados, pequenos, abandonados, sozinhos, aqueles que estão jogados à beira do caminho ou na estrada, em que nós os encontramos e muitas vezes não percebemos a sua presença. Ou quando percebemos, não inter intercedemos na sua melhora, na sua reação e naquilo que provavelmente nós seríamos um instrumento do Cristo para auxiliar a esses irmãos que momentaneamente se sentem feridos na alma. Por isso a importância desse texto do bom samaritano, por isso a importância de Jesus adentrar nos nossos corações, a importância da doutrina espírita para nós, nos esclarecendo que todos nós estamos no mesmo caminho, meus irmãos, estamos na mesma estrada aqui nesse plano reencarnatório, que muitos dos nossos irmãos se sentem atacados, feridos, não somente no corpo físico, mas principalmente nos seus espíritos milenares. Se sentem abandonados quando procuram as nossas casas espíritas. Quando lá, através dessa doutrina, através do amor incondicional do Cristo, que intercedeu por nós, nos enviando o Consolador, nós recebemos oportunidades de sermos bons samaritanos no trabalho fraterno que fazemos dentro das nossas casas quando recebemos aqueles que não têm mais a esperança de dias melhores e buscam nas nossas casas espíritas um encontro com Jesus. Talvez não perceberam ainda, talvez nem lembrem do Mestre, mas quando ouvem ali, através do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, as lições do Mestre, o seu amor incondicional, o seu perdão e a sua misericórdia por todos nós, relembram o passado a qual todos nós estamos agora tentando resgatar, a mudança íntima do nosso coração. Então o nosso papel é de tentar sermos bons instrumentos de Jesus para alcançar a mão a esses irmãos menos afortunados momentaneamente da alma. Sejamos ou tentemos ser bons samaritanos na nossa caminhada, meus amados, porque todos nós gostaríamos de encontrar um irmão que tem o coração fraterno a nos estender a mão quando nós provavelmente ainda vamos precisar muitas e muitas vezes na nossa estrada espiritual. Muito obrigado por esse texto lindo de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site 